我身体不太舒服，有点晕车，就昏昏沉沉的睡过去了。我只觉得车好像开得很快，后来不知道怎么车就翻了，我就昏过去了。等我醒来的时候。我就看着石厅长拿枪指着我。你说石厅长用枪指着你？是啊，长颈医生说的没错。当时半道上，我下车撒了泡尿。突然，这车就跑了，一直奔山上开去了。等我追过来的时候，车就翻了。我勘察现场情况，必须得这样，所以我下车在先。九条特使的死，跟我一点关系都没有。张医生说他睡着了。你说下了车，这么说，你们两个都不知道九条特使是被谁杀的，对吗？没看见。是他，肯定是他，是年龄帮干的。石厅长，你为什么会这样想呢？说说你的理由。他不光是冲了九条特使，还是冲我来的。你的车开得那么快，躲都不躲，冲着我就压过来了。要不是我闪得快的话，我现在跟九条特使一样，也是在黄泉路上了。我当时开车上山的时候，根本就没有看见石厅长，而且石厅长，你刚才说你下车撒了泡尿。难不成你要在路中间撒尿吗？我在哪儿撒尿，你管得着吗？在半道上，我劫你的车，你车过了以后，咱们俩离得这么近，你居然看不到我。山上枪响了以后，我就奔山上跑过去了。要不是我跑的，等等，石厅长，照这么说，棉队长的车没有上来。杀害九条的枪已经响了。不，当时我听见那车过来的时候。等等，连队长，你是听到枪响之后才把车开上来的。龙江厅长，说实话，我今天晚上听到的枪声不止一次。我也分不清楚，到现在，我满耳朵里面全都是枪响，还有我的心到现在还通通通跳个不停。当着东乡副厅长的面儿，你在装熊包。当时你打我的时候，那劲儿哪儿去了？是你用枪指着我，是你拿枪指着我，是他拿枪指着我。当时我跟我太太。正在寻找九条特使，还有司机。他从背后拿着枪，不知道从什么地方就冒出来了。我当时就急了，大晚上的把我太太从旅馆带出来，而且跑到山上，还翻车把他摔晕了
我能不急吗？我能不急吗？好啊，你胡说八道，你血口喷人，你另报你。石成龙，我们今天挑明了说吧，你对长青安的什么心？别以为别人不知道，你心里面惦记长青不是一天两天了。今天幸亏东乡厅长来得及时，要不然会怎么样？你会一枪打死我。然后呢？然后会发生什么？我不知道会发生什么，我也不知道我们家长青会怎么样。我操你！龙眼定宝，血口喷人在这儿，你活腻了他是不是？啊！你不想一想，这些日子。吃的、用的、住的，都是我罩着你们，要不然，你跟长青就喝西北风去了，知道不？啊，念念梦啊，你真是一条冻僵的蛇，你反咬我一口。好，你要这么说，我们就说到说到。三号不是我想住的，是你别有所图。我不想住那儿。你要不想让我们住，我立马可以找房子搬家。还有，我现在的队长职务不是你给的，是东乡厅长提拔的。好、哦，这个白眼狼啊！哦，叶定邦，我真是没有看错你。你不但一肚子坏事，而且你还是个马屁精。可惜，今天这个马屁拍现眼了。警务厅现在，我还是正厅长。来人，把他给我带到刑讯室去。石厅长，不急。今天晚上不是审讯，只是了解情况。张医生，恭喜你有喜了。恕我冒昧的问一句，这就是他们两个今天打架的原因吗？东乡厅长，你这话是在侮辱我和我丈夫吗？请你向我们道歉啊！对不起，常医生，我以为你的丈夫并不知情。东乡副厅长，你这是什么意思啊？啊？这种事情能胡说八道吗？你把我石成龙当成什么人了？东乡厅长。这真是件很高兴的事情，但也很不幸。长青怀孕了，但今天却受到这么大的惊吓，而且还翻车了。所以我想请求，能不能让长青马上到医院观察治疗，我留下来配合调查。报告东乡厅长，刘德柱已经被我们抓到了。正在一号审讯室审讯，我去去就来。刘德柱，你回来了。你当着在座各位的面
，把今天晚上发生的事情一五一十的都说清楚。九条特使的死是谁干的？是他，还是他？我不知道。当时车翻了，我晕过去了。我醒来的时候，车里一个人都没有。我家里。有老婆和孩子，我女儿才六岁，我只是想混口饭吃。各位长官，饶了我吧，我真的什么都不知道。个混蛋！你闯了这么大的祸，你还想留口饭吃？啊？你如果不想吃断头上路饭的话，那你就把事情说清楚。刘德柱，我问你几个问题，你必须如实的回答我。长青医生在车上是不是睡着了？当时我正开车，没太在意。长青大夫好像是睡着了。那么九条特使是不是你杀的？不不不，不是我开的枪，真的不是我开枪啊！那是谁开的枪？是常医生还是石厅长？东乡副厅长，我反对你这么说话。车翻了，我晕了，我我真的不知道。哦，留得住，我留得住。我半道撒尿的时候，我跟你说让你掉头往回走，可是你没听我的话，突然就往山上开去了。而且，接到九条特使的时候。你没往厅里开，却一直开到这荒郊野外来，你想干什么？啊！现在我明白了，原来杀九条特使的就是你！我我不是啊，史厅长，你这是嫁祸过于我呀！想当初你也没告诉我，把车开到哪儿去啊？还有就是，宾馆有枪声，我把车开到暗处，是为了是为了避避一避呀、啊！我我，好啊好啊，刘德柱，你是在报复我，报复。史厅长，你和刘德柱有什么过节吗？谈不上什么过节的，什么过节都没有，只不过是我平时管教他们严厉点儿。这家伙心胸狭隘，想报复我。刘德柱。你看着我，你把你今天晚上看到的，如实说出来，然后我就放了你，你就可以回警务厅，再做你的警察去了。真真的吗？我问你，石厅长到底是什么时候下的车？当时，我正全神贯注开车。后面枪响，我被吓坏了，车就失控，翻下公路处。后面枪响，那么这么说，是坐在后面的人开的枪了。是厅长，你是先开的枪再下的车，还是先下的车后开的枪呢？东乡朝一，你太过分了，你太过分了。太过分了你！你是以下犯上。现在，本来九条特使的安保工作是你贴身负责的，可现在出了这么大的事儿，你想再单陷害我是不是？没门！现在我要打电话，我要打电话，接司法部大臣电话，接国务总理大臣电话。刘德柱，我再问你一遍，枪响的时候。石厅长是不是在车上？好，好像是在。不是好像，是还是不是？是是是。刘德柱，你个狗日的，你个！你现在设了个白虎钱汤想陷害我，是不是？没门！妈的，撒过尿的功夫出了这么大的事儿，我真是冤枉！我告你们去，我告你们去！对不起，石厅长
。陷害我，你涉嫌刺杀九条特使。来人，把石厅长带到隔离室，让他好好休息。你们敢？放手！你敢？现在我是厅长。可以回家了吗？我跟你说过了，只要你把今天晚上的事实说清楚了，你就没事了。那，那我明天，明天可以上班吗？这样，我给你三天的假，回去好好休息休息，三天以后再来上班。谢谢东阳厅长，谢谢东阳厅长。东乡厅长，现在我想送长青去医院检查，可以吗？年定邦这么说，是要试探一下。如果东乡认为他和长青疑问很大，东乡是不会让他们离开警务厅的。多给医生。张医生怀孕了吗？她确实怀孕了。你瞧，从心电图来看，她很可能是早搏，而且她的血压也很低。这些可能就是常医生身体不适的原因。不过总的来看，应该没有什么大碍。但还是要卧床休息，不能够大意。告辞了。夏天少佐，我们可以回家了吗？你们可以先回去了。既然长青医生没有什么大碍，那我就先回厅里向东乡大佐复命。你没事吧？刚才听渡边……没事儿。紧张、疲劳都会这样的。抱抱你，抱抱你们娘俩。我们会散好吗？其他的人还不了解我们的情况。好，我们回去。